hace unas semanas hice un video recopilando todo sobre los spoilers de la próxima actualización de Terraria Creyendo tontamente que no iban a sacar más en un buen rato Entonces, después de que subí ese video, los de Relogic se desconectaron de este plano astral, güey Y empezaron a sacar spoiler tras spoiler de esta actualización ¡A su madre! Si me lo van a dar así de seguido pues yo encantado, pero hay algo muy importante que dije en mi video pasado Y lo que me dice mi experiencia es que cuando revelan 5 spoilers de un madrazo <ríe> Es porque ya está cerca la actualización y está casi lista <ríe> Entonces, parece ser que esta actualización ya nos está picando las costillas Así que si quieres ver desde cómo vas a poder convertirte en un dinosaurio en este juego Hasta cómo va a terminar siendo esta nueva colaboración con Dead Cells Y obviamente, claro... <ríe> No olvidando que te debes de suscribir para no perderte nada de estos spoilers. Así que quédate a ver la próxima actualización de Terraria. En el primer spoiler de hoy es una nueva montura. Parecida a la que ya tenemos a la de Lobo. Donde directamente te transformas en otra criatura. Está extraña esta mecánica pero supongo que la van a retomar. Pero ahora... Con una montura de dinosaurio Ya que Red había tenido un pequeño mame con su hijo Donde este le pidió una montura de dinosaurio en el juego Y como buen padre para que ya se callara la boca <ríe> Lo terminó metiendo en su juego Con más de 50 millones de descargas <ríe> Eso sí es tener unos huevotes bien grandotes A ver, pues la montura pues no está mal La verdad desde que salió la montura de lobo En la antigua actualización Nunca pues la he usado Y seguramente... No usé nunca esta montura, pero pues está bonito. Está bien culero. Está bien chido el detalle de saber la historia detrás del por qué existe esta montura en el juego. Y prácticamente solo está aquí para callar un capricho del hijo del desarrollador del juego. En el video pasado se hizo mención a un nuevo menú al momento de generar tu mundo El cual iba a ser para seleccionar las semillas secretas Entonces en este State of the Game del mes salió ya un vistazo a este nuevo menú No tiene algo muy diferente a lo que ya pensaba como les dije, iba a ser un añadido al menú que ya tenemos de las semillas. Solo que, a mi opinión, siento que ya pierde ese chiste de que las semillas sean secretas, ¿saben? <ríe> Lo interesante a mi perspectiva de estas semillas era que fuera como un secreto de boca a boca. Algo como los trucos internos de un juego. Entonces, directamente que te pongan las semillas en la cara... A mí me parece que no es lo más acertado de parte de Relogic. Me gustaría que fuera algo así como irlas desbloqueando conforme escribas el código de la semilla. Y así medio obligar al jugador a investigar un poco sobre cómo desbloquearlas. Pero bueno, <risa> siento que aquí les faltó un poco más de creatividad. Aunque obviamente no todo es malo. Ya que dejan entender en la descripción de esta imagen Donde se va a poder combinar las semillas con este menú Entonces puedes hacer locuras como el de Celebration con el de Not The Beast O uno donde pienso que será la dificultad más cabrona Que es el de Don't Star con la de Forte Worthy Pero bueno, estas son teorías mías Así que solo queda esperar la actualización A ver qué tan bien hechas salen estas semillas y las combinaciones de ellas En el video pasado hice mención que Jim uno de los desarrolladores había dicho que iba a trabajar en meter un pez globo Donde pues yo di la idea de que este mob podría ser el primero en ser neutral en el juego Pero bueno, <ríe> creo que me voy a quedar con las ganas Ya que parece que este mob será uno pacífico en donde podremos atraparlo seguramente Y meterlo en una burbuja como ya existe con el Baby Shark Así que la verdad esto es un sabor agridulce <ríe> Me esperaba algo como una mecánica para obtener veneno de una manera temprana en el juego Pero este sí está bonito la Davis güey. <ríe> Me agrada cómo se ve Y que tenga ese detalle de expandirse cuando se siente en peligro Habría que ver cómo funciona este pescado en la próxima actualización Para realmente dar un veredicto Si has puesto atención al video te habrás dado cuenta que algunas imágenes ya se puede notar el cambio a la iluminación en el juego Principalmente en el sol Donde se va a ver un poco más realista su forma Y la manera que ilumina hacia el personaje La verdad me parece excelente cómo se ve retocado Parece como si tuviera un RTX en algunas partes Y no quiero imaginar lo bien que se va a ver esta madre con shaders cuando salga en el Temoad Loader. Pero algo que sí no puedo dejar pasar. Es si esto va a afectar en algo el rendimiento de las compus. Ya más vergueadas por el paso del tiempo. <risa> no espero que no. 
Porque la mayoría de ustedes que me hablan directamente o juegan pirata por situaciones económicas o ni siquiera tienen una compu. Así que haremos una encuesta cuando salga esta actualización a ver si les va peor o mejor el juego. Que yo espero esto no afecte nada el rendimiento. Y también añadiendo estos cambios gráficos. Han cambiado algunos sprites. Entre estos el báculo de slime y el corazón del carmesí. El báculo de slime es un poco más cute. Pero el corazón de carmesí ya no parece puto. ¿no? <risa> bueno. Algo más que agregaron Si ya tres látigos nuevos te parecían pocos en el video pasado Pues en esta actualización van a haber otros dos más Ya que van a ser los látigos de cada una de las maldiciones de tu mundo Como sorpresa en este spoiler El primero que sacan en la versión móvil antes que en la de PC Como para recalcar que la actualización va a llegar al mismo tiempo en ambos dispositivos No recuerdo muy bien si la actualización pasada salieron al mismo tiempo O si no lo hicieron, no fue con más de 3, 4 días de diferencia Esta vez parecen recalcar que se va a lanzar en todos los dispositivos al mismo tiempo La verdad es que, ¡qué bueno! <ríe> Me parece genial que Relogic se enfoque en todos los dispositivos a la vez Y bueno, sobre estos látigos, la verdad es que no se notan que sean de otro mundo muy seguramente se van a hacer con escamas de tu maldición. Entonces siento que va a ser un arma más de relleno al prejarmos. Ahora, al momento de crear tu personaje, se ha eliminado la opción de escoger tu género y solo poner el tono que va a tener tu personaje al momento de gritar. La verdad es que no le veo chiste este cambio. <risa> solo pudieron hacer que el personaje principal fuera alguien asexual y listo. Como los de Undertale Entonces podían eliminar esta opción de escoger género No pasaba nada En cuanto al juego, no siento que afecte nada Yo ni pongo atención al sonido cuando muere mi personaje O... Oh, ¿Alguien sí lo hace, güey? Real, es una duda real Si lo haces, coméntalo aquí abajo Porque no conozco a nadie que le ponga atención cuando muere Pero hay algo de lo que tengo duda ¿Cómo va a funcionar la poción de cambio de aparato? ¿Será algo así como cambio de voz la poción? O la verdad preferiría que la eliminaran y dejaran ese crafteo que tiene tan largo por una poción más potente Que se haga con todas las plantas en el juego y te dé como unos bufos no tan OP como la poción roja Pero que esta nueva poción pues sí tenga una utilidad y que sea mejor Ahora con lo último pero lo más importante en esta actualización La colaboración con Dead Cell En estos días subieron una imagen del personaje en una estilo cueva como en el inicio de Dead Cells En donde a primera vista podemos ver este tipo de frascos con los accesorios, armas e ítems así randoms del juego Por ahí vemos un alma de poder La verdad de decoración para los almacenes en el juego y eso se ve que va a quedar muy bien <ríe> Es algo que no sabía que necesitaba pero al chile, qué bueno que lo metieron Y lo siguiente, lo podemos ver en el personaje En donde trae un atuendo y un arma nueva La ropa solo es un conjunto de vanidad del personaje principal de Dead Cells No creo que sea una nueva armadura Y la espada es una que se llama Flint Donde en Dead Cells hace dos tipos de ataque Uno normal y otro en donde dejas presionar el botón Y hace un ataque más fuerte Así que si meten una mecánica así en terraria Me encantaría jugar con esta madre Se ve que estaría Sería demasiado divertido jugar así. Y ahora, sin más que decirte, esto es todo lo que han sacado en estas dos o tres semanas que saqué el último video de spoilers del juego. La verdad, siento que la actualización puede que nos esté ya respirando la nuca. Habría que ver el siguiente mes si no nos dan una sorpresa. Y anuncien a lo mejor su salida a mitad de este mes. Apenas digan algo de la actualización, aquí me van a tener. Igual voy a estar haciendo directos todos los días a las 6 de la tarde en este canal. Por si quieren darse una vuelta. Voy a estar jugando el Calamity a partir del sábado, mi gente. Así que ahí los espero. Pero también voy a estar regalando algunos terrarias o algo así de sorteos gracias a los descuentos de Steam. Así que nos vemos raza, se la lavan y se van por la sombrita.